皆さんこんにちは来年からリフレッシュのためのお休みをいただくことにいたしました2022年末の NHK 紅白歌合戦のステージを最後に歌手活動を無期限休止している氷川きよしさんそれ以来 SNS を含め公の場に姿を見せることはなく復帰の時期も発表されていません歌の世界から距離を置いた現在どのような生活を送っているのでしょうかまずは氷川さんの経歴を見ていきます福岡出身の氷川さんは2000年に「箱根八里の半次郎」でデビュー演歌歌手ながら22歳という若さとビジュアル系男性アイドルのような甘いルックスで注目を集め2000年から2022年まで NHK 紅白歌合戦に23年連続出場を果たしていました氷川さんについてスポーツ誌記者は長年演歌界のプリンスとして歩んできた氷川さんでしたが40代になって雰囲気がガラッと変わりました2年前にはウェブメディアのインタビューで「自分らしく生きたい」と語り髪を伸ばしてメイクを施し容姿が一変してファンを驚かせました2019年末には自らの呼び名を「きよし」から「きいな」と名乗っています活動休止から1年氷川さんの近況についての情報はありません氷川さんは活動休止の理由について22歳からファンの皆様の真心にお答えしたいという思いがエネルギーでしたがなかなか心と体が思うようにならなくなったと説明していますまた一部の雑誌社に日々追われており精神的に追い込まれていたことも理由の一つでしょうちなみにネット上では交際相手の松村祐樹さんと結婚の準備のために活動休止したのではとささやかれていますマスコミに報道されたのをきっかけに一度破局したこともありましたが約10年ほど恋人関係にあると言われていますこれほど一緒にいるのであればいつ結婚してもおかしくないですね松村さんとは俳優の風間徹さんの誕生日パーティーで出会い席が隣だったことで意気投合したそうです彼らの熱愛が週刊誌に報道されたのは2010年の7月氷川さんが松村さんの後ろポケットに手を入れているところが撮影されましたこの報道をきっかけに一度は破局しましたが2014年4月に再び熱愛報道が今度は氷川さんの別荘にて密会していたそうです元マネージャーも2人の密会を目撃しており2人は一時的に距離を置いただけで関係を隠すために場所を変えてコンタクトを取っているとも言われていますネット上では氷川さんと付き合っていたのではないかと思われる噂の恋人がいますその中には誰もが知っている大物俳優や歌手アイドルもいましたここでは歴代の噂の恋人について見ていきますまずは相葉雅紀さんネット上で氷川さんと顔が似ているということから相葉さんと付き合っているのではないかと噂を広めた人がいましたちなみにこの話はデマになります理由は嵐に仕上がれに出演した時に初めて会うので緊張していると言っていますしそもそも相葉さんは2021年に一般の女性と結婚を発表しています完全に根拠なしの噂のみになってしまうのですが渡里哲也さんとも恋人関係だったのではないかという情報があります氷川さんは渡里さんが大好きで猛アタックしていたようです師匠とも呼べるビートたけしさんに仲介をしてもらい恋人関係になったと言われています2人はデビュー当時からの友達でよく LGBT の方が集まる新宿2丁目のゲーバーに行っていたようです続いて彦摩呂さん彦摩呂さんは清さんを狙っていたという話もあります恋人関係にあったかは定かではないですが深い関係にあったと言われています続いて平井健さん2006年に台湾の週刊誌に氷川さんと手をつないでいるところを激写されました平さんは台湾では人気俳優で通っているらしくその人気があだとなり海外で週刊誌に撮られてしまうことにちなみに平井さんは織田裕二さんと六本木のバーで見つめ合っていたなど過去に男性とのスキャンダルが多くジェンダーレスなのではないかと言われていますそして氷川さんの現在の恋人とされているのが松村祐樹さん松村さんは氷川さんのマンションに何度も訪れており週刊誌に撮られています週刊誌に撮られたことがきっかけで一度破局してしまいますしかし
2014年に氷川さんの伊豆の別荘でこっそり会っていたことが発覚していますここまで見てみると氷川さんはゲイなのかと思いますねしかし2014年に週刊文春で女性と付き合ったことがあると発言した記事が出ていますその女性とは現在は破局していますが別れた原因は仏壇をきれいにしていなかったからだそうです創価学会の熱心な信者と言われている氷川きよしさんにとって彼女の信仰心が足りないことが気に入らなかったのかもしれませんちなみに氷川さんはいろいろなメディアや SNS でジェンダーレスを公表しています40代に入り自分の性分を追求していくということでカミングアウト後は女性のような格好をすることが多くなりましたきっかけはデビュー当時からお世話になっている音楽評論家の湯川玲子さんの一言にあったと言われていますあなたには神様からもらった使命があるのよ声もルックスもいいそれだけのものを持っているのだからあなたはあなたらしくやりなさいという彼女の言葉で自分らしくいることに自信が持てたのではないでしょうかちなみに演歌とは様式美であり男は男らしく拳を回して歌わなくてはなりませんみんなの求める氷川きよしを演じ続けることに自殺したいほど思い悩んでいた氷川さんまた最近では氷川さんの容姿が女性のようなファッションが多いため SNS 上では活動休止中に性転換するのではないかと噂されています現に胸がだんだん大きくなっているという噂もありますのでその可能性はあると考えられます大掛かりな性転換手術を行うとすれば海外で手術してくるのではといった声が浮上していますまた氷川さんは自身の結婚観について2017年の11月13日徹子の部屋に出演した際に自分の子供を持つことに憧れはあると告白していました氷川さんは子供好きで両親にいつかは自分の子供を見せてあげたいという気持ちがあるようです最も現在は多様性が認められつつありますので様々な形で自分の子供を持つことができます氷川さんも自分自身に合った方法でお子さんを持つことができるといいですね一方では独身ライフを楽しみたい結婚に対して消極的な発言も過去にしているそうです僕もいろんなこと考えたりとか人と交流したりしたんですけど人と一緒にいるとすごく気を使ってしまう2人だったりすると逆にすごく気を使ってしまう大勢じゃないと5から6人じゃないとダメなんです今すごく幸せなんで歌い手として40になってからなおさら楽しくなってきたと語っておりまた結婚に関してはこのままでいくでしょうねと独身を宣言しています今年4月の新 CM 放送の際は自分の表現の幅みたいなものを広げられたらなと思っています外国が好きなので外国でいろいろなことにチャレンジしてみたいとコメントを残していました最近そんな海外志向の氷川さんを目撃したという人はお一人のところはもちろん友達と買い物する姿や小さい犬を抱っこして歩く姿をよく見かけるけど最近は特に表情なんかが以前よりもリラックスしているように見えます私なんかにも「おばちゃんこんにちは」で挨拶してくれるんですよ選ぶったとこもなくていい人デビューしてから20年以上も働き詰めだったから今の生活を楽しんでいるんじゃないでしょうかと語っています氷川さんと会話したことがあるという人はこう振り返っています他の家のワンちゃんのことも気にかけてくれて会うと必ず犬の目線に合わせてしゃがんでうちの子にも挨拶してくれるんですよ今もスターのオーラはあるけどすごく気さくな方です去年はトレーナーのような方と一緒にウォーキングしているとこも見かけましたと語っていますデビューから23年間トップ歌手として走り続けてきた歌手氷川きよしは今スローライフを楽しんでいるようです11月下旬の昼下がり帽子にサングラス姿で歩く氷川さんの姿が目撃されましたゆったりとしたスウェットにスリムなジーパン姿で道端で知り合いの女性を見かけると笑顔で楽しそうに立ち話をするほど心を開いている様子その後氷川さんが歩いて向かった先は100円ショップ100円ショップでの買い物中に
綺麗なスタイルのいい人がいると思ったら氷川さんだったので驚きました氷川さんは店内を回り袋一つほどの買い物をされていました近くの商店街を歩いているというのは聞いたことがありましたが本当に会えるとは思いませんでしたと氷川さんに遭遇したお客さんは語っています別の日には知人らと都内の商店街を散策する様子も目撃されています氷川さんはつなぎ服を着た40代くらいの男性とダンサー風の女性70代ほどの年配女性の4人で歩いていました変装するわけでもなく堂々としていて知人の外国人を見つけ「はーい」と挨拶を交わしていましたスーパーでも「こんにちは」と店員に声をかけて食材を選んでいました近くのマッサージ店も利用されているみたいで地域に親しまれて穏やかな生活を送っているみたいですという目撃情報もありますちなみに今年2月には初のベストアルバム9月には自身が選んだカバーアルバム「カバーセレクション」がリリースされていますしかし今年の NHK 紅白歌合戦の出場者リストに名前がありません連続出場の記録は止まってしまうのかちなみに今年6月レコード会社の意見広告に登場した氷川さんは「便利な時代になったけど最後は心こそ大切なんです」「愛や優しさ人間が生きるために」一番大切なものを伝えられるのが音楽です。とコメントを残しています。続いて氷川さんがこの数年名乗ってきた、キーナという新芸名について見ていきます。氷川さんが所属しているながらプロダクションがキーナを商標登録を出願していることが判明。現に彼と事務所の間には、独立問題で対立しています。事務所関係者によると、デビュー以来、氷川を育ててきた長良淳会長が2012年に亡くなってから状況は一変したこれまで通りのイメージで売りたい二代目社長と自分らしく生きたいとすでに限界突破を宣言している氷川との間に溝が生まれましたと語っています彼の限界突破の現れは2019年氷川さんはこの年の紅白出場直前に自らの呼び名を本名でもある清にちなんだキーッとすることを発表その後ありのままで生きるという意味でナチュラルの頭に文字を付け足しキーナと名乗るようになりました氷川さんの友人によると本人は事務所を辞めると話しており少なくとも年内には退所する移籍先の候補もすでに上がっていますと語っています氷川さんの思いとは裏腹に何としても遺跡を阻止したいながらプロが、気策に打って出たのは今年の5月18日、キーナさんの名前が商標登録に出願されていました。事務所としては、氷川さんの囲い込みを、目論んでいるのではないかと考えられます。特許庁のサイトで確認すると、確かにながらプロダクションが出願者として、キーナ、並びにキーナの登録が出願されています。ちなみに現在は審査待ちの状態になっています。特許に詳しい弁理士によると商標権の存続期間は登録費から10年申請が認められたら独立後も「キーナ」の名前が自由に使えなくなる可能性はありますと解説しています氷川さん本人はこの事実を知っているのかまた所属事務所は何を考え「新芸名」の商標登録を出願したのでしょうかそしてファンを魅了する氷川さんの歌声が帰ってくる日は来るのでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。